welcome back with another interesting vlog. This is Shivanand and Harish. Thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. For this video, we will focus on the fact that this is a very important thing. In this video, we will see that this is a very important thing. In this video, we will see that this is a very important thing. In this video, we will see that this is a very important thing. यार कोड़े ये वीडियो ना स्किप ना मारे पूर्ति ये क्यों आश्रम मार रहे ये देवस्थान है ये ली दे है कि दे मतलब ये देवस्थान ना विशेष है तो गले नो अन्य उधर संपूर्ण माहितियाँ ना नहीं हो ये वीडियो तो लिस्ट अप्पा शप्पा के तेल कर बोलो फिर इस वीडियो ना शुरू मारा इंतमून चैनलों में चैनल
ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವಂತ ಹೆಚ್ ವಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಬಹಳ ವೈಭವ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು 
ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ದಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಇದ್ದರು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವೈಭವವಾಗಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮನ ಮಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾಮಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಈ ಕುರದಲ್ಲಿ ಹುಲ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಲ ಪಾಲ ನಿಪ್ಪಾಲ್ ಉಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಎರಡು ತುಂಬಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಾಚಾರ ಬಂದು ವರ್ಧಾಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ದೇವ ಬಂಗಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರಲಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಾಕಾಯ ಬರೋದು ದಂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಾದಿ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಗಮನಾಚಾರು ನಮ್ಮ ಆಡುವ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮೂರು ಇದು ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೋಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಂದಾಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಗಾಯಕಮಕ್ಕಳ ಸನ್ನಿಧಿ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಮ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಆನು ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ರಾಮಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಮಂಗ ಯಾರುವ ಸನ್ನಿಧಿ ಪೂಜತಾಳ ಸನ್ನಿಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಬಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗರೇಶ ಕಬ್ಬಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಮಠಬ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪುಂಡಾರೋತ್ಸವ ಮಠಬ ಇದೆ ಉತ್ತಾನ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾನ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪ ವರರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಧ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಧ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ವರಂದಾತೀತಿ ವರದ ಅಂತ ವರರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಕ್ಷಿತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ವರದಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವೈಭವವಾಗಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದಾಯಿತು ಆಯಿತಾ ಹೀಗೆ ಇದು ರಾಧಿ ಪಂಚನಾಶ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥನಾಶ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹತ್ರ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾತ್ಕವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ
ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಡದರಾಜ ಸಂಘ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಚಿಕ್ತಕ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ಅವರು ಬಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಂಚನಾರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ನಾರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಆಯ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐದು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅತೀತವಾಗಿದೆ ಇದು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟು ಸರಗೂರು ಪ್ರಧಾನ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ತೂರು ಬೆಳ್ತೂರಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ತೂರು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹ ಯೋಗ ಭೋಗ ನರಸಿಂಹ ಆಮೇಲೆ ತಿರುವಕೋಟ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಇದು ಐದು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಈಗ ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇದು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬರೀ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಂಜನಗೂಡಿನಿಂದ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದೇನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ ಆ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುವಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ಈ ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 